Salut la gang, bienvenue à Radio B52, Night Train au micro, on part ça. Qu'est-ce qui se passe avec Philippe Boucher, Jacques Tanguay, les remparts de Québec? Boucher, là, il est tout tombé sur la tête. Qu'est-ce qui se passe avec lui, là? OK? Il est-tu coach des remparts juste le temps que son gars joue au hockey dans le junior majeur? Puis après ça, quand qu il va faire, quand que son gars va partir, qui est un excellent joueur sur le distant passant, ben lui, il va faire comme euh, Patrick Rouen, quand ses gars sont partis, il va décrisser, puis Boucher va s'en aller comme recruteur pour les Penguins de Pittsburgh ou je vais droguer. OK? Parce que là, comme coach, puis surtout comme entraîneur, comme directeur gérant, c'est pas fort, là. Les remparts se font manger à laine sur le dos. Ça a été dit dans des podcasts antérieurs. Et tout ce qu'on vous a dit cet automne, ça s'est avéré réaliste. C'est ce qui se passe actuellement. On est à quelques parties de la fin de la saison. Les remparts se font plier dessus, c'est pas compliqué. À Bécamo, ils se sont fait envoyer chier. Il y a des joueurs qui passaient devant le banc, qui les ont nargués. Personne n'a répliqué. Pas de mise en échec. Encore moins de dropper les gants. On ne droppe plus les gants. On a peur de se casser les ongles, de se briser les ongles. Non, non, ça va de bon sens. Puis en plus de ça, quand il y en a un qui essaie de brasser, puis il s'appelle toujours le même Yannick Turcotte, ben il se fait crisser dehors de la partie par les arbitres imbéciles, puis la ligue de FIF à Hercule Poirot, qui dirige la ligue comme un con, qui devra prendre sa retraite, tu peux bon, OK, va, va te bercer Hercule, tu sais, berce tes petits-enfants, des calices, va jouer au golf. Tiens, gars, va jouer au golf avec un petit mononcle de la Radio de Québec, en fort de là, il s'appelle petit monsieur Fillon. Allez jouer au golf ensemble, rendez-vous, pétez de la boue ensemble, refaites le monde au 19e trou, mais décollissez. Ça n'a pas de bon sens, Philippe Boucher. Et moi, je lis des affaires, ça n'a pas de sens, comprenez-vous, là. Philippe Boucher déclare aujourd'hui, on va se mettre en mode série. Il met son club en mode série. Ben oui, ben oui. Imagine-toi, ta moyenne de tes joueurs, c'est 5 pieds 8, 110 livres, Chris. Puis tu te mets en mode série. Ça, tu, comment tu te mettrais en mode série, mon homme? Tu vas te faire sortir de tes patins, les remparts, là, OK? Ils se rendront pas plus loin que la première série. Ce qu'il faut juste espérer, c'est qu'ils gagnent au moins un match, euh, c'est-à-dire au centre Vidéotron, pardon. Mais à part ça, les remparts vont se faire sortir le patin, le cul comprenez-vous. Ils ne sont pas sans même patinoire que les autres clubs. Les autres clubs se sont renforcés, ils sont plus gros. Les remparts, c'est pas compliqué, de maintenant, qu'est-ce que je l'ai déjà dit. Les remparts, puis oui, t'es plus gros cette année que les remparts de l'édition actuelle. C'est une farce. Boucher, faut qu'il soit crissé dehors, là. OK? En plus, il n'y a pas de vie en arrière du banc. Il n'y a pas de groove. Il n'y a pas rien, comprenez-vous? Il n'y a pas de soul. Il n'y a pas de spirit. Il n'y a rien. Chris, pour moi, son club, je ne sais pas ce qu'ils font à l'entraque dans le locker room, dans une game. Pour moi, les gars, c'est texte entre eux autres où ils se font des, ils donnent des becs, tabarnak, je ne sais pas. Il n'y a pas de mise en échec. Ils ne donnent pas de mise en échec. Même si tu pas trop gros, tu peux avoir du cœur peut-être, hein? Tu sais, boum, 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 le cœur, là. Puis tu donnes une mise en échec au moins pour fesser l'autre club, fatiguer un peu l'autre club. Mais non, ils touchent pas à personne, ils ont toute peur, Chris, à part une coupe d'exception, comme Yannick Turcotte. OK? Ça, c'est le club que Philippe Boucher a monté, là. OK? Puis il arrête pas de dire le futur, le futur, le futur, c'est l'année prochaine, puis l'autre année après. Ben oui, mais Chris, ton club, il est vide de talent, tabarnak. C'est un des petits potes, tabarnak. C'est tous des bons kids, là. J'ai rien contre les kids. Moi, c'est pas à faute des kids qui sont là, qui sont là. C'est à faute du gars qui est allé chercher, qui a monté un club. Comprends-tu qu'il n'y a pas d'allure? Ils gagneront jamais rien, ils remportent ni cette année, ni l'année prochaine, ni dans deux ans. Boucher complètement manqué le bas. Tu sais, il OK, là, Boucher, quand il tire la boule, c'est dans le dalo. T'as le choix entre le gauche et le droit, là, mais c'est dans le dalo. Comment vous Il frappe même pas une petite crise de quille. OK? Fait que je regrette, là, c'est un bon gars, Phil Boucher, j'en doute pas. Moi, je suis que c'est un bon gars, on prendra une bière avec, on va dessus. Champion, c'est peut-être une bonne tête de hockey, euh, d'une certaine Mais garde, là, comme directeur des gérants, puis comme coach, les deux, il l'a pas. Puis Jacques Tanguay, le problème, c'est qu'il est rendu paternaliste, comprenez-vous? Il fait rien, comprenez-vous? Tu sais, il y en a autant qui rentrent suffisamment de monde dans le centre d'Iléotron, assez pour atteindre le point mort, le point de rentabilité, pour le moins qu'il s'en calisse du reste. Comprenez-vous que son gars, lui, avec, joue plus dans le junior majeur, puis tu sais, les gars, à un moment donné, comment tu, on a autant qui rentrent un peu de business suffisant pour que Québécois soit content, mais ça sera à Québécois à prendre le taureau par les cornes, puis à dire, il faut que quelqu'un chez Québécois, vu que Tanguy, le président des remparts, comment-vous, il n'est pas là, il n'est plus là, il n'est plus là, pas en tout, Probablement que ça ne l'intéresse plus, ou en tout cas, il dort au gaz, ou il ne prend pas les décisions qu'il devrait prendre, peut-être parce qu'il est trop de chemin, OK? Vu que Tanguy dort au gaz, puis évidemment que Boucher n'est pas bon avec sa gang d'entraîneurs, il va falloir que quelqu'un chez Québécois les kick dehors, comprenez-vous? Ça prend des gars en arrière qui ont du groove, comprends-tu, qui ont du spirit, qui, ont, qui vont monter un club beaucoup plus lourd, beaucoup plus talentueux, puis le recruteur en chef, faut-tu le calisse dehors lui avec? Il repeut juste des jambons, tabarnak. Puis la stratégie de la pêcheuse est pourrie, tabarnak. On a la misère à avoir un choix de, de premier rang, on avant 2040. 
Ça marche pas, là. Ça marche pas, c'est tout croche, tout de travers. Puis comment ils diraient qu'ils vont avoir un meilleur cul l'année prochaine? Je vous le dis tout de suite, ils vont finir encore 10 e 9 e Il a rien à faire, tu sais. Quand tu dis que ton futur, c'est Derek Gentile, là. J'ai rien contre le petit gars, moi. 5 pieds et 6, 122 livres, comprenez-vous? Le gars, d'avant qui se fait faire des babounes, il se fait, il se fait faire des gros... Euh, tu sais, je veux dire, il se fait rire de lui un petit peu, même si c'est un gars qui a des bonnes mains.